，在周围一无所有的时候，我不顾父母反对嫁给他。最初的时候，小道连家里的一张凳子都是我作为嫁妆带过去的。我们从白手起家到现在，经营着一家母婴公司。他也从一个一穷二白的小伙子变成如今连锁母婴店的老总。他待我一如既往的好，直到那个叫傅斯的年轻女孩手握孕检单找上了门，我才知道他出轨了。为了寻找证据，我亲自照顾小三孕期，并大张旗鼓举办周岁宴。直到周岁宴那天，我拿出了亲子鉴定。大家好。开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。在我发现周薇出轨的第二天早上，就有人等不及了。我心事重重，驱车来到公司，屁股还没坐热，一个女孩就推开安保阻挡的手冲进了会议室。女孩见了，我就跟见了亲妈似的，一上来就是一顿暴哭。我打量他的穿着，根据他手上的卡地亚、背的香奈儿，再看了看自己身上一模一样的同款，一眼就判断出他就是周薇在外边的那个小三。因为周薇，他连出轨也不忘买双份的东西讨好我。姐，你把周薇让给我吧，我和孩子不能没有他呀！呜呜呜！此话一出，整个公司都炸了。没一会儿。会议室门口就多了许多吃瓜群众。姐，周薇说她会养我的，我是农村来的，平时吃住都是靠周薇，我的身心全在她身上，我可不能没有她呀！呜，会议室门口的人群开始窃窃私语：“老板怎么这么糊涂啊？老板娘花容月貌，还去外边找女人？哎，天下果然没有一个好男人。”就是啊，我早说了，天蝎男啊，啧啧啧，谈不得。我坐在座位上一动不动，静静看着女孩表演。等人群散的差不多了，我拉了条椅子坐到了女孩对面。你的意思是，我眯起眼，你怀孕了？女孩泪眼婆娑，从包里掏出孕检报告，交到我面前。B 超显示，她已怀孕两月有余。我和周薇做了七年夫妻，我没想过他会这样对待我。午夜梦回，我躺在床上翻来覆去，实在忍不住，坐起来走到落地窗前，点了根烟。没想到熬夜写论文的外甥女也还没睡，她拿着瓶牛奶路过我房间，见我闷闷不乐，就凑上来贴了贴我：“小姨，你有心事呀、啊？”我回过神来。摇了摇头，小姨是在想，什么时候楠楠才能长大，和你一样懂事。楠楠是我的女儿，这段时间我心情不好，特地把她送回娘家陪我妈去了。哎呀，小姨，长大有什么好的？长大了还要遇到奇奇怪怪的人呢。外甥女自小受我疼爱，长大了跟我感情依旧好，无话不说。外甥女嘟起嘴，掏出手机翻弄。诺，比如我们寝室这个女生，烦得很，老是占着独立卫生间跟男朋友打视频，成天带着卡地亚稚气高昂的，居然还乱摸乱碰偷我们东西。她掏出手机，点开一张照片，递到我面前。照片里，女生笑盈盈的脸瞬间引起了我的注意。这个女生是 S 大艺术学院的音乐生，名叫傅斯，在学校附近一家机构教钢琴。从朋友圈判断，有着精心包装过的富家女人设。她的朋友圈里有一半江山是周薇的功劳，对，夫妻共同财产，所以也是我的功劳。我翻出当日她留给我的电话，用我的私人号添加了她。没有验证，几乎是秒通过的。好丰富的朋友圈，不难看出她是个喜欢热闹、生活精致的女孩。许久，对话框显示正在输入中。我自报家门：“你好，我是陈小贝。”
女孩的消息马上弹了过来：“怎么，你答应把周薇和房子让给我了？”她的态度和当日来公司时判若两人，我心口一堵，忍不住爆了句粗口：“让你吗？”我本想把孕检报告单砸到周薇面前。再到婆婆家里大闹一通，发泄愤懑的心情。但我还有女儿，甚至还有作为一个企业女性的行为需要维持。这是我的丑事，是我的标签，却不是我犯下的错。我也迂回过，祈祷可以最小化她对我的伤害。可是现在不能了，这个女人和她腹中孩子的到来，终将打破我对美好婚姻的幻梦。而亲手摧毁这段婚姻的是我朝夕相处的枕边人，我的丈夫周薇。女儿喃喃一日比一日敏感。过去一个月，我时常在她面前装出与周薇亲昵的样子，可直到看到孕检报告单的这一刻，我直犯恶心，再也装不下去。更有甚者，已经等不住了，那就是我的婆婆，那个重男轻女的封建农村妇女。婆婆领着傅斯大摇大摆走讲洋楼的那天下午，我正在公司上班。保姆一个紧急电话，我听闻楠楠被婆婆推进了花园的水池，怒气直冒三丈，拎上包就开车往家里冲。一进门，一个巴掌就落在了我脸上。我抬头，是婆婆那张息事宁人的丑恶面孔。我毫不客气，一个巴掌还了回去。连带傅斯把他们一块推进了水池。我常年健身，又跟我姐学过那么几年散打，打两个吃饱饭、闲着没事干的女人没什么问题。傅斯扶着婆婆站起来，突然对着大门口呜呜一声哭了起来。我冷眼回头，周薇正紧皱着眉头在大门口盯着我：“你在胡闹什么？”他与我擦身而过。走到傅斯身边，把他和他妈都搀扶了起来。苛责的目光在我身上流转。三个人一起站在我对面，真真像是活灵活现的一家人。婆婆气得胸口大起伏，颤颤巍巍的指着我说：“生不出儿子的东西，你要是不能生，就离婚滚出我家，让思思来生。从明天开始，思思搬进来由我照顾。”你带着你那个小兔崽子滚出去！楠楠跑过来，抓紧了我的手，显然是被眼前的场景吓坏了，拽着我说：“妈妈，楠楠跟你一起走。”我平复了一下心情，蹲下来摸着楠楠的头：“楠楠，下次坏人来了，你要学会报警，知道了吗？”我掏出手机，扫了一眼客厅和小花园，客厅的茶几碎了一地。旁边还有青花瓷瓶的碎片，小花园倒是没什么损失，浇花的花洒坏了一个。据保姆说，方才我婆婆就是拿着花洒抽打我女儿囡囡，把她赶到了池子里。我冷笑一声：“妈，你们砸了这么多东西呀、啊？”婆婆一受我挑衅，愈发疾言厉色起来：“对呀、啊，我自己儿子的，我砸了就砸了，关你什么事？”我点点头，拨打了幺幺零。下一秒，周薇的表情微妙变化了起来，她急忙上前求我：“老婆，我妈不懂这些，要不这是算了吧？”我甩开她的手，盯住她的眼睛，一字一句说：“怎么，怕你妈知道你来我家做赘婿，做了十年，结果连这个房子都不是你的？”我再瞧了眼傅斯。又看了看周薇，你还不知道吧？这房子和这里的一切，都是我爸妈给我的婚前财产呀，跟他可没有关系，跟你和你肚子里的可更没什么关系。我抱起囡囡，眨眨眼，你们这样叫私闯民宅，造成恶意破坏哦。顺便说一下，我指了指客厅，那个花瓶是我的陪嫁，三十万。我话音刚落。婆婆就晕了过去，在原地的傅斯也傻了眼。周薇仍弯着腰在乞求我，我抱着囡囡路过躺在地上的婆婆身边，用脚嫌弃踢了踢：“别装了，没用的
监控在你顶上呢。这天晚上，周薇回家，我两个月来第一次破天荒的坐在厨房间等待她。下午，警察来过，带走了傅斯和婆婆。周薇扑通一声就给我跪下了，一声一声的“老婆，我求求你了”。我妈她年纪大了呀，惹得在场的人都对我非议连连。我苦笑，回想这十年来，我一直都是那个他们口中打压丈夫的强势女人。餐桌上还有一碗面，周薇看到此情此景，鼻子一红，突然掉下泪来。老婆，我保证不会再犯了，你原谅我好不好？我沉默着，没有出声。那面明明是我吃剩下的，老婆，这么多年你辛苦了，给我生小孩，还帮我一起做事业。要不是你生囡囡难产，又怎么会，又怎么会生不出儿子？老婆，所以我才犯的糊涂呀。是了，他赶着去外面找女人的理由有很多，最大的一点不可忽视，那就是他想要一个儿子，他想要。他妈想要，他爸也想要。当年我难产，女儿的脚先出了宫口，万分危难的时刻，我婆婆带着公公和周薇闯进了产房，凑上一看，我婆婆一拍大腿：“妈呀，怎么是个女儿啊？那还生什么？我老周家要绝后了。”我本就耻于生产时被那么多人围观。被一下子闯进来的公婆和周薇三人吓得惊慌失措，公公猥琐的凝视，婆婆恶心的嘴脸，周薇失望的眼神，那么冰冷残酷。我自以为周薇爱我，就可以抵挡这一切，就可以爱护我们的小家，可在他眼里，我却只是个年老色衰的女人。所以这一次，我要让他一无所有，公司。女儿家的温馨，一桩重婚罪就可以毁掉这一切。至于那个傅斯，第二天，外甥女就打电话告诉我，因傅斯在校外当小三，影响不好，现在已经被学校开除了，没地方住，在寝室里哭闹泄愤呢。小姨，她走时还闹着要做周太太呢。我冷笑一声。果不其然，在挂断电话后，第一时间就收到了周薇的信息：傅斯被学校开除了。我回，嗯，老婆，我想回来和你商量件事。不出我所料，周薇的意思是要把傅斯接回来和我们家里人一块住。我气笑了，反问他：“你的意思是要我和小三称姐道妹，一起侍奉你？”周薇咬唇隐忍，可她毕竟怀着老周家的孩子。我凝视她，宛若在看一个智障。你把她接回来吧。沉思过后，我开了口。我将手搭在周薇的肩上，轻轻的揉捏了一下，像往日那样温柔。周薇浑身一震，跪在地上，难以置信的仰头望着我。不，我改了口。你太忙了。还是明天我亲自去接吧。他的震惊带着一丝怀疑，遍布了全脸。你妈说的对，我一直遗憾没能给你生个儿子，正好也算了却了我的心愿。我微微笑着抚上他的脸。这一次，我在他眼中看到直达眼底的愧疚，比上一次要真的多。真贱啊，姐啊，我东西有点多，你等一下哦。听闻要住进我家小洋楼，傅斯高兴的手舞足蹈。他带我来到他口中万般嫌弃的那个破寝室，一开门，宽敞的四人间，明亮阳光的青春校园风格。外甥女出去玩了，她的的书桌上还放着我送的书和一整套的 YSL 礼盒。我环顾一圈，其他人的床铺整洁。只有傅斯的床铺像个垃圾堆，什么黑丝、白丝、肉丝，不光灯直播架，全部堆在床上桌。没洗的衣服装了大一大袋，边装边问我：“姐，咱家有洗衣服的保姆吗？”我刚要开口
，寝室门口突然冲进了一个黄毛男大学生。傅斯，你说分手是什么意思？傅斯看了看我，神色紧张了不少，一边招呼宿管阿姨，一边把男大学生往外拽。什么什么意思？分手就是分手。有好戏看，我站到了一边，冷眼观战。那黄毛男大学生一身腱子肉，猛摔了一把上前拉他的宿管阿姨和安保大叔，指着傅斯的额头问：“你敢再说一遍？你没给我戴绿帽子吗？那晚你离开之后又去陪了谁？”“嗯。”傅斯长红了脸，像一只烤熟的虾，忙朝我摆手说：“姐，没有没有。”我拿下墨镜。微微一笑，示意我会在门外等候，随即走出了寝室大楼。经过男大学生的那一秒，我抬头看了他一眼，露出了一个意味深长的笑。坐上我的车后，傅斯的脸阴了又阴，想必是男大学生的事情棘手。他靠在车窗边，翻着白眼想了一路。我本享受这来之不易的安静。结果他回过神来，又有事没事地跟我搭起了话：“姐，你车怎么比周哥哥的小那么多呀？他不给你买大的车吗？还有那么多卡通贴纸，你又不幼稚。”怒火一束，直窜我脑门。真不知道他脑子里装的是什么，把无知当个性，把无理当天真。嗯，我女儿喜欢。系上安全带，我平复心情。淡淡回复道：“啊呀，只是一个女儿吗？那姐姐，你要小心罗。我妈找土菩萨帮我看了，我这胎可是个儿子呢。”后视镜里，他的神情趾高气昂，轻轻拿手摩挲着小腹。我笑得越发甜美，直视着他的眼睛。我听到自己的声音，掩饰不住的嘲弄：“当然了，祝你好运。”傅斯住进来的第一个星期，鸡飞狗跳，又是挑吃的不好，又是挑伺候他的人太少。我温柔回应，当着周薇的面，一次次升级他的需求。不过，我当然不是让他睡楼上的房间了，而是在一楼随便挑了个保姆的小房间给他住，挨着扫帚间，出门就是小花园，蚊虫叮咬，闷热难耐。我殷勤地帮他拿行李，实则只拿了一个包，眯眼笑得热情。思思啊，当自己家。周薇站在楼上看我们忙前忙后，神色复杂，欲言又止。我故作大方，掏出周薇存私房钱的卡，交到了傅斯手上。思思啊，前段时间是我疏忽了，跟你赔个不是，这张卡里的钱就当我奖励你的哦。我上楼时，举着红酒，摆出胜利者的姿态，对面色铁青的周薇打了个响指。我心说：“出轨呀、啊，周薇，把钱出光，把人生出的稀烂好了。”周薇附属卡里的私房钱如流水一样花出去。起初他会小声劝诫几句，后来他彻底忍不了了，三番五次摔了碗筷，冲进房间和傅斯大吵一架。至于女儿，早就被我弄到姐姐家去住了。女儿空出来的房间，我移上了锁。可谁知这天一大早，我一觉醒来，傅斯喊来的开锁师傅就撬开了我女儿的门。我刚要发脾气，发现傅斯身后站了个农村妇女，一脸的挑剔样，很难不让人知道他们是母女。我有时候怀疑，周薇是不是瞎了。会招惹上这样一个女人，姐，我妈来住段时间，我看这个房间还挺好，挺大的，就给我妈吧。她走进房间，嫌弃的踢了一脚地上的绘本。我当她瞎了，不然看屋里的陈设，怎么会不知道这是我女儿的房间？还没等我发话，那个农村妇女就自顾自拎包进了房间，不消片刻。他四处转溜的眼神就被墙上的话吸引了，他的魔爪伸向了周薇挂在女儿房间里的拍卖画，那是周薇最爱的一幅，画上是一只珍珠棒。他曾说
，女儿与我都是他生命的珍珠。我在心里暗暗许愿，掉下来，下一秒画框摇晃，碎在他脚边，周围的五十万就这样碎了一地。那画上的珍珠棒突然在一地碎片里突然廉价了不少。傅斯尖叫起来，周薇也揉着惺忪的睡眼走出了房间。看到现场后，他的怒斥声贯彻了整栋洋楼：“滚，都滚出去！”周薇指了指大门，胀得通红的脸仿佛随时会爆炸。傅斯和他妈吓得大气不敢出。平时娇滴滴敢撒娇敢闯祸的傅斯，现在却只敢默默流着眼泪。我插着手站在一旁看戏，发出啧啧声。周哥，马上收拾东西，让他滚。他指的是傅斯的妈。我也没见过发这么大火的周薇，她向来是个温柔的好老公，和气的好老板。别说吼，结婚十几年，他连一句重话都没说过。他单手摘下眼镜，摁在眼角的手掌微微颤抖着。我冷笑着，扭头离开了这场闹剧。转眼就是五月份，我每天上班、下班接女儿，陪女儿吃饭，再独自开车回家看闹剧，每天都忙得不亦乐乎。特别是看到周薇的头发愁得越来越少，我在餐桌上拿着筷子，轻快地笑出了声：“姐姐，你皮肤那么好，医美做了不少吧？”我侧过脸去翻了个白眼，傅斯又开始没话找话了。嗯呢，这一针一万五呢。傅斯的脸扭曲了一瞬，这么贵呀、啊？还好我不用做。我放下筷子，认认真真跟他科普了起来。小斯啊，虽然你现在才二十三岁，但是二十五岁过后，女人的新陈代谢就慢了呀，你要早做准备。外面那些一两百的护肤品呢、啊，九块九的面膜，你还是少用点吧，对皮肤不好。他吃了瘪，眼珠子一转溜，又把主意打到了周薇的钱包上。周哥哥，就当是你和姐姐请我罗，我也要打那个针。周薇皱眉：“你打什么？我看你长得就像个针。”“不嘛不嘛，我就要。”我笑笑。看周薇头疼欲裂的表情，笑得越发大声。下午，傅斯就出了事，他拉着他妈去打针，结果进了黑诊所，被宰了五百不说，闹得肚子疼了好一阵。后来又是闹进了医院，又是跟黑诊所索要赔偿，拖着周薇前前后后又忙了两个月。而我，咖啡、露营、闺蜜聚餐。带着女儿和朋友笑笑闹闹，日子就这样过去。很快就到了傅斯的预产期，预产期的这一天恰巧是我女儿的生日。我安顿好女儿，来到傅斯生产的医院，已经是凌晨十二点半。后半夜，傅斯才开始发动。我问了护士，难产，同我当年的情况差不多。周围他妈早早赶了过去。急着接孙子，现在听说难产，见孩子还没生出来，他就坐在一旁的长廊上，拿手机跟七大姑八大姨通着视频电话。他大姑啊啊，对对对，生儿子呢！哎呀，你不知道多争气的嘞！这女大学生就是好的呀，她完全不顾现在在里面给她儿子生孩子的那个女人死活，就跟当年对我一样。旁边还站着呆愣的公公，周薇呢？周薇，他猥琐的目光在我身上转悠着，不知道去哪了。我点点头，进了产房。傅斯的两条细腿高高岔开，护士急得满头大汗，却不见孩子探出头来。傅斯看到我身后跟进来的公公，吓得浑身一震，呜咽着让他出去。公公刚要迈出门去。我挑眉，走什么呀？留下来看看老周家的好孙子呀！我的公婆从未看过一眼我的囡囡，出生时不曾，更别说逢年过节给个压岁包了。
，甚至连初为人父的周薇都因为重男轻女不曾给予女儿足够的陪伴。现在，为了个身份不明的孙子，欢天喜地的挤在这腥臭的产房里外，实在可笑。我来到傅斯床边，贴近他，他又羞又气，咬紧牙关，嘴里蹦出一句话：“陈小贝，我会和周薇结婚的。”我摊开手，表示无所吊位。你试试呀、啊，我是很支持小三上位的。他的神色痛苦，死死抓住我的手，怨恨满意。他祖上积了八辈子德才，碰得上我呀？不然就他那几个钱，哪来的你？我贴近他耳边，话语一句一句，声音甜如蜜糖。只是不知道这阔太太，你坐不坐得稳呀？我打开手机解锁，点开一段收藏家里的视频，对在傅斯脸上。视频里，周薇和别的女人亲吻拥抱，摇摇晃晃地走回了酒店。我勾唇笑她愚蠢，妹妹呀、啊，一直忘了跟你说。我突然伸手掐住她的下巴，你不是第一个，当然也不会是最后一个。初为人母的傅斯看上去好像也没有那么开心，只是给孩子洗澡的时候，身上那股神气劲儿还是由内而外地焕发到了极致。带把的男孩，周薇消失了好几天，再次出现的时候，喝得醉醺醺的。他的脸上有指甲痕，想必是昨晚傅斯气急抓打留下的痕迹。我悠闲地坐在客厅追剧。而这个房子的另一角，被喂奶、换尿布、脊柱酸痛折磨的憔悴不堪的傅斯咬牙看着这一切，而我婆婆好似有意为他家的功臣出气。下午，趁着周薇有事出门，婆婆在房间里大声吼我的名字，使唤我去端水。我走进房间，发现那地上的是傅斯的洗脚水，婆婆怀里抱着她的宝贝孙子。翻着白眼对我说：“你没帮思思做过一天月子，叫你端个水，总不辛苦了吧？”我点点头，然后端起洗脚水，从头到脚的淋在了婆婆和小三的头上，被套全湿了，水蔓延了一地。家里的保姆这两天正好放假不上班，想来这个下午他们是有的忙了。不好意思，阿妈，我一声尖叫。装出惊吓的样子，退远了好几步。婆婆气得浑身发抖，怀里的孩子被她捏得哇哇大哭。我继续微笑，妈，你说的对，我没给妹妹做过月子，所以这个分碎酒我来办吧，也好给周家的大孙子正一正未分。婆婆的脸上惊露错愕，随即是怀疑，芝麻大的眼睛滴溜转着。随后平静了下来，我在心底发笑。周薇一家抠得很，当年婚礼的份子钱都要全部刮走，现在怎么舍得出分碎酒的钱？眼看有我接盘请客，自然是开心的不得了。辛苦你了呀，小贝。婆婆抬头朝我讪笑，满脸的皱纹夹着狡黠细长的眼，谄媚、贪婪的丑态一览无余。就连傅斯也极力克制住愤怒，朝我笑了笑：“谢谢啊，姐姐。”分碎酒那天，傅斯挑了件晚礼服，拖着拖地长摆姗姗来迟。他邀请了爹妈和五个姐妹、两个兄弟，还有素日里不太瞧得起他们一家的七大姑八大姨，又拉个好几个大学同学，凑了三桌，风风光光的入了席。周薇拉着我敬酒。本来强打欢笑的脸，在看到傅斯和他身后的大部队后，就彻底笑不出来了。特别是看到傅斯父母那副农村人的打扮，还有鞋上沾的泥，他满脸嫌恶，转过脸去，小声嘀咕了一句：“真是丢人。”我斜眯了他一眼：“丢人？他也知道什么是丢人吗？他怕是忘了他那站在不远处的爹妈。”也同这些农村人是一个嘴脸吧。傅斯拖着长白，举着香槟，依偎在了周薇怀里。我往后稍稍低下头，掩盖住脸上的潮意。
。我刚站稳，我姐就举着酒杯摆着臭脸上去了。恭喜你啊，咱们家的小赘婿。周薇皱眉，你说什么呢？我说的有错吗？我姐抬了抬下巴。刀光一样寒冷的眼神狠狠在一旁的傅斯脸上弯了一眼。没品的东西，陈晓娜，你瞎说些什么？周薇的额头上青筋暴起，顺便搂紧了怀中的傅斯。我勾唇一笑，我知道周薇平生最介意别人提他赘婿这件事。当年我愚钝，跟他结婚后几乎是没让他花一分钱。可有一年同学聚会。他醉酒后，为了自己的面子，在饭桌上拍着桌子说：“我陈小贝嫁给他是我陈小贝的福气。”他还说：“像我这样娘家强大、自己也强势的女人，要是没有他，根本嫁不出去。”他还说：“难怪我生不出儿子。”我拢拢头发：“姐，妈正生气呢，你去看看吧。”小娜扬长而去，留在原地的周薇沉默着。见我走近，又搂了一把怀里的傅斯。原来他喜欢这种软弱不能自理的小白兔呀，也难怪不喜欢我这样强势的女人。我无视他，微笑着举起酒杯：“思思啊，你是我们家的大功臣，我呀准备了礼物给你。”傅斯的眼睛亮了，他抱着周薇，娇滴滴的问我：“什么呀？你们过来看看就知道了呀。”我抬起酒杯，笑了笑，一饮而尽。在转头时，绕到台边的小娜已经打开了投影仪。三十秒后，全场灯灭，一张亲子鉴定证书投屏在了大屏幕上，台上一片煞白。那张亲子鉴定证书，白纸黑字，清清楚楚写着：“傅斯生下的孩子与周薇没有半毛钱关系。”附带的还有一段聊天录屏，傅斯的语音长长一串，一字一句悉数落进众人的耳朵里。你有几个钱养我肚子里的孩子啊？还结婚，又不幼稚？我给孩子找个爹，怎么了？他家里的老妖婆不会生，他可眼巴巴的望着我给他生个大胖小子呢。那个不会生的老妖婆，指的当然是我了。在场的人都愣住了。黑暗中，甚至还有人的筷子掉了地。灯在亮起时，我身边的婆婆突然捂住心口，缓缓倒地。一时间，周围沸腾起来，打幺二零的打幺二零，心肺复苏的心肺复苏，甚至还夹杂着婆婆粗声的喘息：“都是你害的，你个生不出儿子的东西，都是你害的。”我十分恼火。抓住他伸过来的手，狠狠一推，于是又上来一批劝架的人。谁也没有注意到，此时我的背后，在角落里瑟瑟发抖的傅斯红着双眼，从桌上抓起一把餐刀，向我捅了过来。我是和周薇一起被送进医院的。危难时刻，他飞扑向我，用身体替我挡住了那一刀。当即有人拨打了幺幺零。带走了行凶的傅斯。那天离开傅斯的寝室后，我第一时间询问了外甥女，要到了那个男大学生的微信，花了一点小钱，他就把傅斯的事和盘托出了。混乱呐、啊，混乱！原来傅斯除了他和周薇，还有四五个金主和男友。我啧啧称奇，这时间管理，这收纳能力，放在整个小三界也是炸裂的。在送往医院的急救车上，周薇突然醒来，痛苦地向我忏悔。她拉着我的手，一遍一遍亲吻着，小声啜泣：“老婆，我真的错了，我真的错了。”我抽出手来，嘀咕了一句：“看来伤的也不深。”周薇的背一僵，随即沉默了。周薇住进医院后的当晚，我本想就此离去，却被我爸妈堵在了病房门口。显然是公婆做了思想工作，我爸妈拉着我的手，苦口婆心的劝说：“贝贝啊，好歹他也是囡囡的爸爸，有话我们一家人好好商量，你还是留下来照顾他几日吧。”我当场发怒，摔了饭盒，一回头对上了周薇可怜兮兮的眼神。
一日，刚给周薇拿完医药单，新来的主科大夫就迈进了我的病房。彼时，我正对着窗外的阴天皱眉头，一转头就对上了那张脸。四目相对，良久沉思，大概一分钟的沉默过后后，他主动伸出手：“好久不见，贝贝，好久不见。”我故作轻松的笑了笑，伸出了手：“好久不见。”我的初恋陈明，接下来的半个月，我日日与陈明相处。我每日要为周薇取药单，叫护士，一来二去，我与陈明独处的时间也就变多了。我拿着周薇的药单，向请教题目的学生站在老师的面前，仿佛我们还和大学时期坐在窗边读莎士比亚一样。那时，陈明跨越大半个校区，从他的学校跑到我寝室楼下来找我。我们骑车在大学城里兜风，他的电瓶后座曾是我不可磨灭、终生铭记的青春。我的第一把吉他，第一次旅行，第一个恋人，都有关陈明。只是我望着十五楼的窗外，玻璃窗上映出他的侧脸。仿佛还是一身的少年气，犹如当年。我问出了那个深藏在我心底多年的疑问：你当时为什么要走？如果你留下来的话，那我们很快就会结婚，不是吗？他把脸转向我，仿佛已经等候多时。因为我想给你更好的生活呀。我当年那样的条件，家里穷的揭不开锅。还是个没找到工作、差点回家种地的普通外科医学生。要说娶你，实在太草率了，贝贝。我始终觉得，爱一个人是我能够吃苦，而绝不能让你跟我一起吃。半开的窗子里吹进晚风，陈明的一句话勾起了我深深的后悔和反省。当年我离开陈明后，成日痛苦不堪。甚至责备是自己没能帮上男友一把，错误的爱情观导致我把一切恋爱的枷锁都捆绑在了自己身上。自我捆绑了十余年后，直到我遇见周薇，一开始的周薇是那样的温柔体贴、浪漫多情。我想要补偿，于是义无反顾，嫁给了一无所有的他。创业时。我不忍心周薇挤在七平米的小出租屋，特地帮她争取了我爸妈厂里的一居室。从小养尊处优的我，也陪着她在陌生的城市把两块五一袋的泡面吃了一星期。我抱着她在电瓶后座，吹着黄浦江的晚风，年轻的生命挥霍在鸡零狗碎的无望日常里，终于在一个夜晚稀松平常的夜晚破了茧。他单膝跪地，眼含热泪，拿出一枚戒指，说：“要让我幸福一生。”我本以为这样就可以收获幸福，可是幸福却是蜜糖包裹着的砒霜，仅仅只是成全了我泛滥的圣母心，到头来又给我一个惨痛的教训。我拥抱陈明，谢谢他教我懂事，陪伴我的青春，又让我在困境中认清了自己的内心。拥抱过后，我一转身，撞上了提着饭盒的周薇。她几乎每天都尝试和我说些话，可我们知道，说再多的话，我们也回不到过去。听说傅斯他妈妈成天跪在医院门口求我原谅，求警察放了他的女儿。周薇次次拦着他见我，也听说他常让婆婆去接女儿放学，给女儿买衣服、玩具。甚至连女儿见到我时，嘴里也多了几句公婆的好话。也听说她重提当年在产房里的事，对着我爸妈在病床前忏悔、下跪道歉。可这些传到我耳朵里又有什么用呢？我已经不是二十五岁那个说嫁就嫁的女孩了。那时候的我，揣着一腔孤勇，要跟她一起闯荡世界，赚大钱。而现在，我有女儿，有年迈的父母，有担心我的亲人和朋友，有这些经历和成长的教训。你做的那些事，我都知道了。我在床边坐下，为他调整床的高度。
：“老婆，我们一起回家好不好？”他被我难得的温柔吓了一跳，红着眼眶抓紧了我的手。我点点头：“嗯，回家。”他松了一口气，欲将我拉进怀里，我推拒了一把，随后无比坚定地说：“回家之后，你搬出去。”许久，他没有说话。是因为陈明吗？我皱眉回答：“是，也不是。”我继续说：“其实我早就决定好要跟你离婚了。我决定离婚，不是因为被轻视的愤怒，更不是工于心计想报复你，而是我真的想开了。我也曾是傅斯那样的小女人，喜欢撒撒娇，仗着宠爱，无法无天的黏在爱人身边。”也曾有勇气为自己争抢些什么，可是岁月蹉跎，当我不再是那个小女孩，我的丈夫周薇也就忘记了那个可爱的我。很快，他就给了我决定：楠楠喜欢你，新房子和车子一开始也都是你付的首付和交的按揭，都给你。至于公司，我会撤股。我想要的只有那幅画，那幅珍珠棒的画。我会付给你二十五万，就当全款买下了那幅画。为什么？我不解。他的神色平静，透露着认真。因为我想让那幅画提醒我，我也曾有过两颗独一无二的明珠，有过一个完整、温馨的家。以上就是今天分享的故事，希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。